Good morning mga peeps. Ah, uh, we are back dito sa akin channel. Ah, uh, this time mga peeps, another content na naman po yung ating gagawin. Ah, uh, specifically ah, uh, gagawa tayo ng sliding window screen mga peeps. Ah, uh, this content is intended doon sa mga uh, kumukuha ng bahay sa mga subdivision or sa mga villages should I say. Ah, uh, dahil nga po uh, yung mga bahay doon or yung mga unit is kadalasan wala pong enclosure ng mga window screen. So, sa video na to, ay uh, ipapakita ko sa inyo kung uh, paano tayo uh, nagpa-fabricate or paano tayo gumagawa ng uh, sliding window screen. So, uh, bago tayo magpatuloy sa ating uh, gagawing content, mga tips, uh, kung bago ka lang sa aking channel, uh, pa-support naman po. Uh, please subscribe my YouTube channel and then paki- Uh, kalimbang na rin ang uh, notification bell para always updated ka sa mga uh, upcoming video natin. So tara mga peeps, pagkita ko sa inyo yung ating uh, gagawing sliding window screen. So tara, let's do this. So ito yung ating uh, main materials mga peeps sa uh, ating gagawing uh, sliding screen panel. So yan po yung pinaka first na step is to assemble or buuhin muna yung uh, sliding frame or yung panel sliding panel ng ating window screen so bali yung presyo ng isang length mga peeps uh, dito sa amin uh, it's around uh, 340 hanggang 350 so depende po sa nagsusupply uh, dahil nga po uh, nag increase or nagmahal yung mga materials this time So noon kasi uh, nasa around or less than 200 or uh, less than 300 lang ito nasa 280 hanggang 300. So ayan, uh, na pala yung purpose ng ating window screen mga peeps is basically uh, to cover yung ating uh, sliding window kung uh, open siya. Ayan, ito yung mangyayari mga peeps. Once open yung ating sliding glass panel, i-replace natin yung ating sliding window screen. Uh, to avoid yung mga insekto specifically yung mga lamok na papasok sa ating bahay so dahil kung close kasi yung ating window uh, possible uh, maalinsangan siya mga pips so sa video na to uh, make sure to watch it until the end para uh, makompleto nyo yung details na ibabahagi natin dahil nga po uh, pwede tong gawin na uh, DIY kahit nino man mga pips para makaminimize tayo sa gastusin. So, una natin gagawin, uh, bali nakat ko na ito uh, doon sa specific na measurement na gagawin natin. At the same time, I already cut yung mga tip nito mga pips into 45 degree. So, bali yung procedure natin dito is sa pagkat ng ating uh, uh, screen panel is Mag-less tayo ng 7-8. Same rin sa uh, sliding glass panel. Yung uh, less natin, uh, 7-8 din. Ayan. So, in this case, yung measurement na nagagawin natin is since yung opening has a uh, 47-5-8 na measurement. So, yung magiging cutting natin is uh, 46-3-4. Ayan. So, medyo... Uh, umurong siya ng konti but that's fine so bali yung nagiging bawas na is 13-16 but that's fine mga pips I mean 15-16 rather so yung necessary na kaltas nito is uh, 7-8 lang and then sa kanyang width uh, kung ano yung sukat ng ating glass panel uh, same measurement din sa ating gagawing uh, sliding screen panel pero kadalasan uh, yung ginagawa ko is nag add ako ng 1.8. Kumbaga overlap siya ng 1.8 sa ating uh, sa glass panel. Dahil nga po yung gagamitin nating jam nito is ESW screen head jam. So abangan niyo po yung uh, pagkakabit natin ng ating uh, sliding screen. So after natin uh, ang pala tips sa mga baguhan or sa mga gustong mag DIY when you cut the 45 degree dahil nga po yung magiging uh, result ng ating uh, buuhing bubuhing uh, screen panel is nagdedepende po sa pamamaraan natin ng pagkat 
ng 45 degrees. So, pakita ko sa inyo yung basic na pag-tap nyan. Ito, 45 degrees. Ayan, medyo makalat po yung ating working place. So, in this case, uh, since uh, gumalaw na po yung ating uh, miter saw, so, kung napapansin nyo po, naglagay tayo ng mga marking dyan to, to locate the exact na 45 degree ng ating miter saw. Ayan. Pero kung hindi pa kayo sigurado sa linya, better check it with an angular or triangular roller. Ayan. So, check natin yan kung nasa tama ba. Ayan. So, once uh, check, na-check nyo na po na uh, nasa tamang angulo na or tamang degree na yung ating uh, miter. So, then we can proceed now sa wait lang. So, we can proceed sa pagkat na ng ating uh, aluminum or yung ating screen frame. Ayan. Kung napapansin nyo po, uh, we tie it together para malyasin natin yung uh, consumption ng kuryente. So, hanggang apat na na wise to tuan. Uh, pwede po or anim. So, mas mainam uh, for end, four pieces lang siguro para mas ma assure natin na accurate yung pagkakat natin ng ating uh, materials. Ayan. So, this time, uh, I already cut this one according sa kanyang sukat. So, bali yung uh, gagawin na lang natin mga pips is to uh, to cut it. Uh, bali yung guide natin is yung pinakatip dito ng ating uh, 45 degree. So, tara mga pips, let's do this. So ayan mga peeps, uh, nakat na natin ito into uh, 45 degree. So nakompleto na natin yung ating mga materials. Pero una natin gagawin is yung mga sliding uh, window screen. So ayan, uh, like I said, ito po yung ating primary materials, wise to 2 1. And then second is yung ating mga angular bracket. Ayan, I already cut this one according sa butas or sa gap or sa loobang bahagi ng ating wise to 2 1 mga peeps. Uh, tips na rin sa mga baguan. So, when you cut this one or yung ating gagawing uh, bracket, make sure na just enough po sa kanyang space dito para hindi po ma magalaw yung ating frame. Dahil nga po yung gagawin natin is we're not gonna use the plastic bracket. Which is ang mangyayari pag gagamit tayo ng plastic bracket is since mataas siya. Ayan, it's almost 3 inches I guess, pa L. So, kadalasan nandito na yon. So, we cannot possible, uh, hindi po siya possible na magbutas tayo dito para sa kanyang gulong. So, most likely, dito na tayo magbubutas mga pips para sa gagawin natin uh, or paglalagyan natin ng screen roller which is uh, makaka-apekto po yan sa ating sliding screen dahil it's almost at the center na po yung butas. So, kadalasan kasi is when you slide the screen uh, since uh, light lang po siya parang uh, gumagaganon siya mga pips, matutumba siya so, and then this tip right here tatama sa ating rings that one will cause na uh, mahirap or patigas na siyang slide ayan, so yung ating gagawin is since ito lang yung uh, pinaka chip na pamamaraan ayan so most likely yung ating uh, location ng gulong is dito, it's almost at the corner Ayan. So, bago tayo mag-proceed dyan, napakita ko muna sa inyo kung paano natin ito idudugtong uh, using the angular bracket. Uh, nga pala, ito is 1 by 1, 1 it by 1 by 1 angular bracket. And then, next sa ating materialis is itong 
uh, angular <laughs> i mean <laughs> memory bits na puti uh, 1838 and then itong ating uh, nylon uh, screen roller na half moon and then yung ating uh, plastic handle so proceed na tayo sa pagbubuo nito tara let's do this nga pala yung mga gagamitin nating uh, tools is uh, a piece of drill uh, blender bits and then yung ating measurement pang sukat and then uh, yung ating screen roller asa na yun a uh, flat screw we're gonna use the flat screw and then yung ating uh, screen roller and then uh, dagdag na rin sa ating materialis nga pala is yung ating screen mesh ayan and then yung ating vinyl number 1 so dito na muna tayo mga pips uh, pakita ko sa inyo kung paano natin ito bubuuhin so sa paglagay ng uh, bracket uh, necessary po na maglagay tayo ng konting clearance dito mga pips so pinaka maximum na dyan is 116 so yung purpose natin dyan is para matight natin or close na close talaga yung pagkakadugtong ng ating uh, screen panel So after natin malagyan ng bracket mga pips, ayan. So yung procedure natin sa pagbuo nito is tigi isang bracket lang yung ating nilalagay. So kapag sliding window lang, yung uh, sliding window screen lang po yung ating gagawin. But if gagawa tayo ng swing screen, so necessary siyang uh, dublihan mga pips to make it durable. Ayan.
So ayan mga peeps, uh, ito yung result kung uh, perfectly square or perfectly uh, 45 or perfect po yung pagkaka 45 ng ating uh, panel or sliding screen panel. Ayan. Wala kang makikita uh, kahit anong butas mga peeps. Uh, zero, zero. So after natin mabuo yung ating uh, screen panel screen panel rather uh, bubutasan natin ito mga peeps. Uh, magbubutas tayo dito at saka kung napapansin nyo po isang rivets lang po yung ating nalagay uh, madadagdagan yan dahil nga po magbubutas tayo dito ng butas, magbubutas tayo dito para sa kanyang uh, screen roller so ito yung ating screen roller mga peeps so magiging ganyan po yung hitsura nya or magiging uh, position so yung gagamitin ng tampang butas dyan is yung uh, angle grinder so tara let's do this So ayan mga peeps, uh, may butos na yung ating uh, screen panel just enough para sa ating uh, screen roller Lagay lang natin dyan So, ayan. Uh, kung napapansin nyo po, uh, isang rivets lang po yung ating nilagay. Dahil nga po, uh, wala pong adjusting itong ating gulong. So, most likely, uh, sa pag-a-adjust nito, is pwede natin iangat lang yung ating uh, screen roller. So, since walang rivets yung kabila, so, iangat natin yan. So, that's the way or yung pamamaraan natin kung paano natin i- i-level or i-align yung ating sliding screen so now nabuo na natin yung ating sliding screen panel uh, pakita ko sa inyo kung paano natin ito lagyan ng screen mesh so tara let's proceed mga peeps so ito yung ating gagamiting screen mga peeps uh, analog dahil nga po yung glass natin is uh, dark grey so dapat opposite din yung ating kulay ng ating screen so opposite sa kanyang frame so ayan, so this is the opposite color ng ating uh, frame na white uh, analog na or brown na screen mesh so yung mga kakailangan ng materials dito mga peeps is uh, vinyl number 1 and then yung ating gagamiting tools 
itong uh, ating screen roller and then itong ating uh, Philips, I mean flat screw rather so pagkita ko sa inyo kung paano natin ito lalagyan ng screen So, sapagkat ng screen mga peeps, unnecessary na mag-overlap tayo ng at least uh, 3.8 pinaka-maximum. Ayan. Overlap siya dito sa ating uh, screen frame. So, tara patuloy na tayo sa paglalagay ng ating screen.
So that's it mga peeps. We're done sa pag-assemble ng sliding screen panel. Ayan. So may screen na po yan mga peeps. Perfectly bent siya. And then kung napapansin nyo, yung pagkakadugtong is uh, zero zero. So abangan nyo po yung uh, karugtong na video nito. Uh, pakita ko sa inyo kung paano yung uh, madali ang pamamaraan sa pagkabit ng sliding window screen. So that's it for now. See you again sa ating uh, susunod na mga tutorial video. Bye-bye!